നമ്മൾ നമ്മുടെ പൈനാപ്പിൾ ഐസ്ക്രീം തയ്യാറാക്കാൻ പോവുകയാണ് അതിനായിട്ട് സ്റ്റവിൽ ഒരു പാൻ വെച്ചു അതിലേക്ക് ഒരു ലിറ്റർ പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായി ചൂടാക്കിയെടുക്കുക പാൽ പാൽ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക അടി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മാറിപ്പോകും നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് നീണ്ടത് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് ഞാൻ അവിടെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് വീട്ടിൽ പൊടിച്ച ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ് വേടിച്ചതായാലും കുഴപ്പമില്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും എന്നിട്ടത് നന്നായിട്ട് ഗോതമ്പ് പൊടിയിലേക്ക് കുറച്ച് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോഴത്തെ കട്ടയൊക്കെ മാറി നല്ല സ്മൂത്താവും ആ സ്മൂത്ത് ആയ ഗോതമ്പ് പൊടി മിക്സാണ് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് പാലിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത് നന്നായി കുറുകി വരണം അതുവരെ നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇളക്കി കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അടി പിടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അത് നന്നായി മിക്സ് ആവണമെങ്കിലും നമ്മൾ ഇറക്കി ഇളക്കി കൊടുക്കണം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്ത് കുറുകി വരുന്ന പരുവാകുമ്പോൾ നമ്മളതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കണം പഞ്ചസാര നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള അളവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പഞ്ചസാര കൂടുതൽ വേണം വെച്ചാൽ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കുറവ് വേണ്ട വെച്ചാൽ കുറവ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ അധിക നേരം നമ്മൾ ഫ്ലെയിം വേണ്ട നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് നന്നായി കുറുക്കി വരണം അധികം ലൂസ് ആവരുത് അധികം കട്ടി ആവരുത് അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നമ്മൾ നിർത്താം എന്നിട്ട് അതൊന്ന് ചൂടാറാൻ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ചൂടാറാൻ വെച്ച സംഭവം എടുത്ത് നമ്മളൊരു പാത്രത്തിലേക്കാക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കാൻ പാകത്തിന് ഒരു പാത്രം എടുക്കുക അതിലേക്ക് ഫുള്ള് ആക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കാൻ പോവുകയാണ് രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് നമുക്ക് ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കേണ്ടു രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എടുക്കാം അപ്പം അത് ഏകദേശം ഒരു പരുവായിട്ടുണ്ടാവും എന്നിട്ട് നമ്മളത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഈ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ മിക്സ്ചറും പൈനാപ്പിളും കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മൾ പൈനാപ്പിൾ ഫ്രോസൺ പൈനാപ്പിളാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ മൂന്ന് മണിക്കൂർ അരിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച പൈനാപ്പിളാണ് എന്നിട്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടി എന്നിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം പിന്നെ അതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് മിൽക്ക് മെയ്ഡാണ് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ സ്പൂൺ ചേർക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ചേർക്കാം ആസ് യു ലൈക്ക് ഓരോരുത്തർ ഇഷ്ടപ്രകാരം എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സിയിൽ ബ്ലാൻഡ് ചെയ്യുക എൻ്റെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് നല്ല കട്ടായിട്ടിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ അത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്താണ് ഞാൻ അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ മിക്സ് ചെയ്ത സംഭവം ഞാൻ രണ്ട് വട്ടമായിട്ടാണ് മിക്സ് ചെയ്തത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ കുറച്ചധികം ഉണ്ടായിരുന്നു മിക്സ്ചർ രണ്ട് വട്ടമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തു ഇനി നമ്മളത് ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കാൻ പോവാണ് അഗൈൻ ആ പാത്രത്തിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ വയ്ക്കണത് ഫ്രീസറിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എന്തെങ്കിലും വെച്ചത് നന്നായി അടച്ച് വയ്ക്കുക അലുമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പറായാലും കുഴപ്പമില്ല 
അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ കവർ വെച്ചിട്ടാണ് അടച്ചിരിക്കുന്നത് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഒന്നും വരാതിരിക്കാൻ ഓവർനൈറ്റ് വെക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീമിൻ്റെ റെഡിയാണ് സൂപ്പറാണ് കേട്ടോ ഞാൻ അത്യാവശ്യം കളേഴ്സും ചേർത്തിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചേർക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം സൂപ്പർ ടേസ്റ്റി ഐസ്ക്രീം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി വെച്ചാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഒരു വീഡിയോ ആ